আসসালামু আলাইকুম আমি মোল্লা সাইফুল ইসলাম রাব্বি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ওয়ান সার্ভারে 804 প্রবলেম সলভিং ভিডিওতে আমরা যখন আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে ওয়ান সার্ভার রান করি তখন দেখা যায় আমাদের ওয়ান সার্ভার সঠিকভাবে কাজ করছে না সো যদি ওয়ান সার্ভার সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে ওটা গ্রিন সিগন্যাল দেখাবে আমার এখানে যেরকম ওয়ান সার্ভার আমি রান করেছি এখানে ওয়ান সার্ভার এখানে ইয়েলো সাইন দেখাচ্ছে সরি অরেঞ্জ সাইন দেখাচ্ছে আমরা রাইট ক্লিক আমি এটা নর্মাল ক্লিক করে এটাকে আমি রিস্টার্ট অল সার্ভিস দিই তাহলে এখন এটা বর্তমানে রেড আছে দেখে এটা কি হয় এটা এখন অরেঞ্জ কালার হয়েছে বাট গ্রিন হচ্ছে না দ্যাটস মিন সামথিং হ্যাভ প্রবলেম ইন মাই ওয়ান সার্ভার আমি নর্মালি আমরা ওয়ান সার্ভার যদি আমরা কম্পিউটার ব্রাশ করতে চাই তাহলে আমাদের যে লোকাল লোকাল যে আইপি আছে ওয়ান টু সেভেন জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান বা লোকাল হস্টেল লিখে নর্মালি এন্টার প্রেস করলে এটা দেখাবে কারণ দেখ আমি আর এখানে ওয়ান সার্ভারে কিছু দেখাচ্ছে না এখান দেখাচ্ছে আই এস এস সেভেন সো আই এস সেভেন সার্ভারটি এই পোর্টের মধ্যে রান হয়ে আছে আমরা এছাড়া আরেকভাবে দেখতে পারি নর্মাল ওয়ান সার্ভারের মধ্যে আইকনটির মধ্যে ক্লিক করে এখানে পেয়েছি সার্ভিস এখানে টেস্ট পোর্টের মধ্যে ক্লিক করি টেস্ট পোর্ট এইট জিরো সো এখানে দেখা যাচ্ছে ইউর পোর্ট এইট জিরো ইস অ্যাকচুয়ালি ইউজড বাই সার্ভার মাইক্রোসফট আই এস সো আমাদের এইট জিরো পোর্টটির মধ্যে মাইক্রোসফট আই এস সার্ভারটি রান হয়ে আছে সো আমরা প্রথমেই এই মাইক্রোসফট আই এস সার্ভারটিকে রিমুভ করতে হবে বা আই এস সেভেন সরি আই এস সার্ভারটি যে পোর্ট ইউজ করছে পোর্টটি আপনাকে চেঞ্জ করে অন্য কোনো পোর্টে দিয়ে দিতে হবে ইন দিস কেস আমরা আই আই এসের জন্য আমরা এইট জিরো পোর্ট আমরা এইট ওয়ান পোর্ট ওর জন্য সিলেক্ট করে দেবো দেখি এটা আমরা কীভাবে করতে পারি নর্মাল নর্মালি আমরা কন্ট্রোল প্যানেলে যাই কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলসের পরে এখানে আমরা দেখতে পারবো যে ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিসেস ম্যানেজার এটা অনেকের পিসিতে নাও দেখাতে পারে তার জন্য আমরা যেটা করতে হবে যদি না দেখা যায় তাহলে আমরা আমি উইন্ডোজ সেভেন পিসি ইউজ করছি তার জন্য আমার এখানে প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফিউচার যারা মাইক্রোসফট এক্স পি ইউজ করছেন তারা অ্যাড রিমুভ প্রোগ্রামের মধ্যে পাবেন এটার মধ্যে ঢুকার পরে আমরা লেফট প্যালেটের মধ্যে দেখব যে টার্ন উইন্ডোজ ফিউচার অন অর অফ এটার মধ্যে ক্লিক করি ডায়লগ বক্সটি আসবে উইন্ডোজ ফিচার্স এখানে আমাদের এখানে আমরা দেখব যে ইন্টারনেট সার্ভি ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিসেস এটাকে আমরা এক্সপ্লেন করি ওয়েব ম্যানেজমেন্ট টুলস এখানে আমরা তিনটাতে আমরা ক্লিক করে দিতে পারি আইআইএস ম্যানেজমেন্ট কনসুলেট আইআইএস ম্যানেজমেন্ট স্ক্রিপেন্ট টুলস আইএস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস আমরা ক্লিক করে দেওয়ার পরে ওকে দেওয়ার পরে এটা আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে ইনস্টল হবে তখন ইনস্টল যেহেতু আমার কম্পিউটারের মধ্যে ইনস্টল করা আছে সো আমরা সামনে দিকে যেতে পারি সো আমাদের এখানে ইনফরমে ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজারের মধ্যে ডাবল ক্লিক করি এখানে আমরা ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিসেস ম্যানেজারের ডায়লগ বক্স আসবে এখন লেফট প্যালেটের মধ্যে আমরা এটাকে এক্সপ্লেন করি এখানে সাইট সাইটের মধ্যে ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পর করি আমার ডিফল্ট এল মানে এইট জিরো ফোরটি ইউজ করছে এই ডিফল্ট ওয়েবসাইটটি আমরা এটার মধ্যে নর্মাল ক্লিক করার পরে এই সাইটে আমাদের মেনু চেঞ্জ হবে মানে রাইট সাইটে এখানে আমরা বাইন্ডিংয়ে ক্লিক করি বাইন্ডিং ক্লিক করার পরে আমরা এস টি টিপি একটা প্রথম লিস্টের মধ্যে যেটা আছে সেটা আমাদের ক্লিক করি এডিটে ক্লিক করি এখানে এট এট ও জিরো পোর্ট দেওয়া আছে পোর্ট এইট জিরো দেওয়া আছে আমরা এটা এখানে এইট ওয়ান করে দিই না ওকে ক্লোজ আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিই এখন আমরা আমাদের পোর্টটিকে আবার চেক করে দেখি অ্যাপেজ ভার্সন ওই সরি সার্ভিসেস টেস্ট পোর্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সার্ভিস মাইক্রোসফট এস টি টিপি আই টু পয়েন্ট জিরো এখানে আমরা আরেকটি প্রবলেম এখানে প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে মানে মাইক্রোসফট এস টি টিপি সার্ভার রান হয়ে আছে এখন এই পোর্টের মধ্যে এখন এটাও আমরা কীভাবে সলভ করতে পারি দেখি 
আমরা নরমালি আমরা টাস্ক ম্যানেজার ম্যানেজার মধ্যে যাই যেহেতু আমি উইন্ডোজ 7 ইউজ করছি সার্ভিসেস এখানে সার্ভিসেস ক্লিক করার পর নিচে সার্ভিসেস একটা আইকন আছে সেটা আমরা ক্লিক করি তো সার্ভিসেস এর ডায়লগ বক্স আসবে এখান থেকে আমাদের যেটাকে যেটা খুঁজে বের করতে হবে দুটি সার্ভিস এখানে রান হয়ে থাকলে আমাদের মাইক্রোসফট এসটিটিপি এসটিটিপি এপিআই 2.0 বা 1.0 বা 1.5 সার্ভারটি রান হয়ে থাকে এটা হলো যে এসকিউএল সার্ভার রিপোর্টিং সার্ভিসেস এই সার্ভিসটি যদি থাকে আমাদের লিস্টের মধ্যে সেটাকে অফ করতে হবে ওয়েব ডিপ্লয়মেন্ট এজেন্ট সার্ভিস এই সার্ভিসটি যদি থাকে এটাও আমাদেরকে অফ করতে হবে সো আমার দেখি আমার এখানে কোনটা আছে আমারে আমার এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়েব ডিপ্লয়মেন্ট এজেন্ট সার্ভিস আমি সার্ভিসটিকে অফ করে দেই আপনারা এটাকে পার্মানেন্টলি অফ করতে পারেন এখান থেকে এটাকে ডিজেবল করে দিতে পারেন বাট আমি নরমালি স্টপ করলাম যেহেতু পরবর্তী আমার একটা কাজে লাগতে পারে ক্লোজ করে দিই এখন আমার ওয়ান সার্ভারের সার্ভিসগুলোকে আমি রিস্টার্ট রিস্টার্ট অল সার্ভিস দিই দেখি এখন কি দেখায় আমার এখানে ও এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ওয়ান সার্ভার এখন এখন টিকে গ্রিন দেখাচ্ছে আমি আবার আমার পোর্টটিকে চেক করি অ্যাপেজ সার্ভিসেস টেস্ট পোর্ট এখন দেখতে পাচ্ছি অ্যাপেজ অ্যাপেজ টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু টু উইন থার্টি টু পিএইচপি আমার সঠিকভাবে আমার অ্যাপেজ কাজ করছে এখন এখন যদি আমি ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে আমি আমার ফ্রেশ করি রিফ্রেশ করি পেজটি এখন দেখাচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল ওয়ান সার্ভারের হোম পেজটি দেখাচ্ছে সো এভাবে আমরা এট জিরো পোর্টের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি এছাড়াও আর কিছু প্রোগ্রাম আছে যেগুলোর কারণে আমরা এট জিরো পোর্ট বিজি হয়ে থাকতে পারে যেরকম যারা আমরা স্কাইপ ইউজ করি স্কাইপে আমরা বাই ডিফল্ট যেটা থাকে যে স্কাইপের মধ্যে আমরা যদি টোলস মিলতে ক্লিক করে অপশনে যাই সেখানে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স থেকে কানেকশন 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 আমরা এখানে দেখতে পাই ইউজ পোর্ট এইট জিরো এটা সব সব সময় এটা টেকমার্ক দেওয়া থাকে বাট যখন আমরা ওয়ান সার্ভে ইউজ করবো টেকমার্কটা তুলে নিয়ে তারপর সেভ করে দিয়ে কম্পিউটার রেজিস্টার্ট দেবো এরপরে আমরা যথারীতি আমরা ওয়ান সার্ভার ইউজ করতে পারবো সো আমরা বুঝলাম যে এইট জিরো পোর্ট কীভাবে সলভ করতে হয় এছাড়াও আরও অনেক ধরনের প্রোগ্রাম থাকতে পারে নর্মালি যদি খুঁজে না পান তাহলে ওটা সলভ করার জন্য আপনি আপনার ওই অ্যাপাচ অ্যাপাচ সার্ভিসেস টেস্ট পোর্ট এইট জিরো সার্চ করার পরে কমেন্ট ফমেন্টের মধ্যে দেখাবে অ্যাকচুয়ালি এইট জিরো পোর্টটি কোন সার্ভিসটি ইউজ করছে এবং গুগলের মধ্যে নর্মালি সার্চ দিয়ে সেটা কীভাবে অফ করতে হবে সেটাও খুঁজে পেতে খুঁজে পেতে পারেন সো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এই ওয়ান সার্ভার এইট জিরো পোর্ট সলভিং ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আমার পরবর্তী পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম